Hej, cześć, witajcie, z tej strony znowu Maniu i witam was po tej troszeczkę dłuższej przerwie. I teraz mamy film, można powiedzieć, że świąteczny, ale będzie on już w trakcie świąt. Nie jest to do końca ważne, chciałbym tylko wam na starcie już życzyć wesołych świąt, niezależnie kiedy to oglądacie, to mogę dać na przyszłe święta, wesołych świąt. No, a tak poza tym to lecimy z nową gierką na kanale. Dzisiaj gramy sobie we Frosty Nights. Jest to gra z gatunku horror, jak można się domyśleć, i jest to gra o bałwanach. Nie wiem, co się do końca będzie działo. Oglądałem tą grę kiedyś, 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 jak tego wyszła u Elevena, ale to jakby sam początek i nic nie pamiętam, oprócz tego, że bałwany i to tyle. Nawet nie wiem, czy to jest coś w grze, oprócz tego, że bałwany. Myślę, że mogę teraz bez zbędnego przedłużania zacząć. Jestem boj, przynajmniej jak ostatni raz sprawdzałem. Okej, okay, czyli... E? Żeby pick up. Nie ma problemu, ale bardzo żeby mieć opcję sprinta w grze. Cóż, ostatni raz jak, jak sprawdzałem, to chyba już dawno nikt tej gry nie nagrywał. Więc mogę być... <śmiech> mogę być nowość... Mogę być nowością? Nie wiem, ale może akurat kogoś znajdzie na tą grę w tym wakacyjnym okresie. Co ja gadam? Jakim wakacyjnym? W tym um, świątecznym okresie. Jedź. O, szkoda, że u nas taki śnieg nie pada. Nie wiem, jak w sumie jak w innych częściach naszego pięknego kraju. Okej, okay, fade to black. Nie jak w innych częściach naszego pięknego kraju, ale tu nie pada. Kocham wschód Polski. Clockwork Wolf. To jest gra od twórców takiej gierki, niż każecie Boogieman. Boogieman co mi wyszedł wtedy, jak był ten taki hype właśnie na... Na jakieś fangamy FNAF-a. No my tutaj Frosty Nights. Przepraszam, że się odsuwam, ale... O. Tak, chyba będzie lepiej. Dawno nic nie było, więc troszkę się odzwyczaiłem. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Co tu się będzie działo? To jest strasznie ładny domek. To bardzo malutki. Tak absurdalnie malutki. Ale na no, czemu nie? Od razu mówię, to nie jest fajny obrazek. And no listening to those horror stories anymore. You know they give you nightmares. Sweet dreams. Love you. To matula jest bardzo low polygonne. Jak te wszystkie takie gierki, co e, imitują PS1. No, a jakieś coś, jakieś, co mogę, co mogę robić? O. Nie, muszę coś. Bo mnie rezi słońce. Słońce światło. I hit my story types around my room to stop my mom from finding them. I'm not sleepy yet. I might find them and put them in my tape player. Okay. The Gierka Fest mi się kojarzy. Jak kiedyś coś tam kminiłem w... Frosty Nights. Chapter 1. Ciekawy Kiedyś próbowałem sobie robić jakieś takie gierki małe w Unity. Identyczne jakby latarki. Zawiałem takie w prostu, co lewitowały. Rosowo. Santa. We will start from the very beginning, when Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop. He found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. 
So much magic was there that Santa learned to use the magic in ways he had never dreamt. Ciekawe. Nie no, fajny pokoik. Wygląda jak z Pokemona. Ten się z tej gierki. Mniej do końca wiem w sumie co robić. Może pierwsza noc to jest tylko Even slowing time as he could, Słuchanie. Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow. Yet unmoving and lifeless, just as the snowmen we know today, Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree. The egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly, eyes within the sphere of snow began to appear. For the first time, Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his scarf and hat and placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. Pewnie, że w Pokémonie była taka mechanika, że się zaglądało pod łóżko. Tam chyba baterie pracowały, albo mógł tam być Pokémon. Czyli to wszystko? No i co teraz? Czy muszę znaleźć resztę tych? Tak. Domyślam się w sumie, że muszę przesłuchać wszystkie tejpy. Wtedy jest jakby koniec. Chapter 2. Many years have passed. But I still don't know how to begin. Throughout the world had Christmas with no presents. Santa had delivered toys year after year. To me, it's just that if we're going to open the door, we're going to open it for something. However, there were children who were not happy with Santa's toys alone, and demanded more. I guess he's telling a story. The parents of many of these children succumbed to their child's wishes and began to buy more. And more, more as each year passed. And more. Each year, more and more trees were getting cut down. Toy factories were not keeping up with the demand, and forests were not being replanted and regrown as Santa did with his magic. Mother Nature watched as the birds, squirrels, deer, bears, and countless more of her children were left homeless and died. Mother Nature once saw humanity as her children, but each year, as the destruction for toys carried on, she became more and more furious. Santa understood Mother Nature's anger and tried to make amends by creating the toy factory. Any child who was undeserving would not receive Santa's toys. The spare magic from making those toys would be given to the forests of the planet to help grow and recover. Mother Nature was happy for a time. Until even this did not offset humanity's greed. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference. Humans now, with the great majority of the world's population, are powerless to make any kind of difference.
to fury. Oh, yeah. Santa was helpless as Mother Nature no, began right? to warp the minds of the snowmen. One by one, they stopped working on toys and slowly but surely faded into the distance as they left uh -huh. the workshop behind. Santa eventually Ciekawe. found the elves high up in the mountains that were glad to be of help. Czyli bo van robił zabawki, został zwolniony na rzecz tańszych elfów, które przybyły z innego kraju. Santa. Ciekawe. Gdzieś już słyszałem podobną historię. Chapter three. Czy miał być jakieś scary story? John had just gotten home from school. He quickly grew Jesus, excited as he spotted bon -bon. the snowman outside his bedroom window. John's dad often made him surprises, and he quickly ran out to decorate the snowman. John used his favorite scarf and hat and found the shiniest rocks he could for the buttons. Hmm. John was very no, proud of his bowana, decorations, and soon it was time Chyba, for him to go to bed. Looking out the window, he smiled at the snowman as his eyes slowly began to close. No, taka... John awoke with a chill in the air and snow on his mia. He opened his eyes to see the window was wide open. Confused and sleepy, oh, he got up and closed the window. As he looked out, however, he noticed the snowman's hat was missing. It must have blown off in the wind, he thought. Upon getting back into bed, he found the hat on top of his covers. He stopped and thought for a moment. His mom must have taken it off and put it there for him. After all, he no longer had a hat to wear for school tomorrow. And it was very cold outside in the mornings. The next day, John returned again from school, and a second snowman was right next to the first. He couldn't believe it. His dad had built him a snowman. He went into the Cóż, closet and found his box of old clothes, hats and scarves too tattered to wear, but sentimental enough to keep. Trzy. John decorated the second, pięć. and again Uy. smiled with pride, as it almost seemed like the snowman smiled back at him. A trick of the imagination. No, 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 no. And John thought how cool it would be if snowmen really were alive. No, nie są wite to było. Że takie abominacje budowałem. Że to nie będę ukrywał, no zdarzało się, nie? Nie każdy bowanek był piękny. Ale ważne były chęci. Chapter 4 the sound of snow John opens his eyes once again. Tired of being in the snowstorm, John hears a dripping sound coming from his closet. John may only be a child, but he's never been scared of the dark or monsters. He's too clever to believe in fairy tales. So why would monsters be any more real those? He heads over to the closet, and with a gentle pull, begins to open the door. Czy oni mówią w tych tejpach? Jakby gdzie, gdzie są kolejne tejpy? Tak. No to wygląda, jak się zwróci na to uwagi. Może tak jest, może nie. To wie. Chapter Czy tak w każdej nocy będą się słuchać tych historii? Nothing. Ciekawe. His closet is empty besides a few boxes. The dripping sound continues though, so he steps inside to try and listen to where it's coming from. As he does, so, he hears a loud thud near his still open window. 
O, pierdolę pod łóżkiem. To mi się wydaje, że tak będę miał takie spoty. I z każdym razem będzie coraz więcej. Naprawdę? And a hungry grin curling more and more to the sides as it starts to move closer. John is frozen in fear. He doesn't understand. There is no logical explanation. He slowly backs away further into the closet. He feels something wet on his head. Thrip, throp, thrip, throp. As John looks up, The missing snowman is on the ceiling, holding itself Ooh. up with big branched arms. John sees the other snowman now in front of the closet, arms reaching. The closet door begins to close ah. and complete darkness envelops John. To wszystko wiem. To będzie tam jest jakiś vent to stamtąd. Z okien. No tak jak mówiłem, tylko że jeszcze z tego venta. From that dark closet. John is never seen again. The house is put up for sale shortly after. To nie jest taka właśnie straszna historia dla dzieci. Well known throughout the town. A young boy who suddenly vanished without a trace from his bed one frosty night. The house remained unsold and empty. Jak zakieś tego, no, jak się nazywało, to była gęsia skórka, tak? Until this no, opowieści skrypty się zawsze mylą. My child is where our story Begins. Co tam harczysz na mnie? Czy to jest where the story begins? Teraz się faktycznie będą się po prostu słuchać tego. Chciałbym, żeby taka zima była. Może bez krwiczeczek bałwanów? I should bring everything to the table. A oh, the snowman is coming. Something to scare snowman. Something to see in the dark. Something to bind both of them together. Trying to swap between them would be dangerous. No, to co ja mam jeszcze? Do słapowania. Da się jakoś upuszczać w tej grze? No, więc do kontrolek za bardzo nie uświadczę. Czy to się dopiero teraz zaczyna noc? No, bo nie będę ukrywał, że chyba nie do końca rozumiem. Już odłóż to. Something to bind them both. Co to może być? A. To siemka. Teraz pytanie, jak się odkłada. Skoro mam taśmę, mam latarkę, to teraz muszę jakoś włączyć. Ja wszystkie przyciski po kolei. Moja ulubiona część. Co, nie powinienem tego podnosić? A, wszystko tutaj muszę dać. 
Nie tam, przepraszam, mój błąd. Taśma mi właśnie zniknęła. To właśnie myślałem, że wróciła na swój domyślny punkt. Czy mam latarko suszarkę? Best defensive position. No, ale czy to jest latarka? Teraz się dopiero prawdziwa gra zaczyna, tak? Okej, okay, dobra. Tego się mi się zwał, że to jest za łatwo. To jest za łatwo. Dobra, jelonek. To tylko jelonek. No nie wiem, mogę jakoś iść zamknąć to okno? Czy tak nie do końca? Czy to już jest mój koniec? Będę ukrywał, że czuję się relatywnie bezpiecznie. W tej pierwszej nocy. Właśnie ukrywam, że chciałbym, żeby był wanek przed znowu. Żebym go odstraszył. I załadował baterię. Widzę, że nie ma więcej spotów i obczają wszystkie. Co czy mokno się nie zamknęło? Czyżby ktoś był tu ze mną? Jak na razie mieliśmy dwa, powiedzmy, próby z... dwie, nie dwa. Dwie próby zaatakowania. Intensywność oceniam na niedużą. By far. Nie wiem jak później. 30, czyli jakbym patrzył, taka połowa. Dobra, jeszcze chociaż z tych dwóch miejsc muszę wyjść. Tak, co tak będę chodził, się rozglądał. Nawet nie chodził. Tylko tak po prostu się rozglądam. Niezbyt fascynujące. Zamknij to okno, bo cię przewieje gościu. 
Dobra, czwarta czternaście. Potężna broń na bowany. Moja latarka suszarka zaufana. Dzieciak jest niezłym inżynierem. Obawiam się delikatnie, że ta gra może być za łatwa później. Ale nie mów chłop, póki nie przeskoczysz. Że minuta. Tak na oko. Dobra. <śmiech> Więc... Czy mogę czuć się bezpieczny? Ja wiem, jeżeli to dziecko nie będzie spało przez... Ile? Nie, to będzie pewnie 5 dni. To trochę kaplica. No nie polecam. Nie spać tydzień pod rząd. No i git. We did it. A czy to a new challenger? Sans? Is that you? No nie, gruby. Dobrze, tylko korzystając z tego, że to jest koniec tej nocy. To pozwolę sobie tutaj zakończyć i powiedzieć tak. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się podobało. Jeżeli macie jakieś propozycje, to oczywiście też piszcie. Polecam wam zobaczyć mój drugi kanał, gdzie właśnie w sumie wstawiłem nowy film, jakby było podsumowanie powiedzmy roku, jeżeli chodzi o muzykę, może tak powiedzieć, moje 7 ulubionych albumów w tym roku, jakie wyszło. Cóż, na pewno proszę się spodziewać filmów i tutaj, i tam, bo mam troszeczkę pomysłów, troszeczkę ten... Wraca mi ta moja chęć do robienia rzeczy. Mam też troszeczkę wolnego od pracy. Więc czemu nie? Biorę się za to, czym prędzej. Jeżeli ten film wam się spodobał, to również możecie e, no, pokazać mi to na przykład za pomocą polubień, bo czemu nie? Byłem bardzo zadowolony. Jeżeli się to przyjmie, będę kontynuował dalej. Prawdopodobnie każda gra trwa około godzinki, to i tak nagram drugą, powiedzmy, część tego. Ale jeżeli chcielibyście na przykład zobaczyć Bugimena, czy wspomnianego, czy cokolwiek innego, dajcie znać. Zapraszam Was na mojego Discorda, do mojego Instagrama potencjalnie oraz na mojego Twitcha, gdzie być może zacznę niedługo znowu streamować. Także do zobaczenia jeszcze raz w wesołych świąt i na razie.